ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಆಗ್ಬೋ ಆಗದೆ ಇರೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಂದರೇನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೀಟ್ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತೋ ಕೊನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಲಭಿಸೋ ಅಂದರೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದ ಕೊನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ನಿಜ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಏನಂತಂದರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿತ್ತ ಮುಂಚೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮೊದಲೇ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ಬೋದು ಕಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಿಡಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪ್ಪು ಹೆಲ್ಪ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತೂ ನಿರ್ಧರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಟ್ಗಾಗಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್
ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆನ ಮೊದಲು ಕೊಡಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಮೊದಲು ಕೊಡಬೇಕು ಅದ ನಂತರ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಮಾಡಿಫ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊನೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಷ್ಟವೋ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಐದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಐದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೀಟ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಏನು ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ರಿಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೇ ಜೀರೋ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೀರೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೀಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಏನು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅಗ್ರಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಗ್ರಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಆರು ಏಳು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಕೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ ಆ ರೀತಿನೂ
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಹ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಡೆಂಟಲಲ್ಲಿ ದೊರೆತರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಸಿ ಸೀಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಬರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀಡ್ತೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೌಂಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಈಗ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಸೀಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಡೆಂಟಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಆದ್ರದ್ದು ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಸಹ ನೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಟೂ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಬೇಕು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಟೂ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಐಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆ ಇ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೀ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ ನಂತರ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋ